हे गाइस वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम है रूही और आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आपको मेरे टाइटल से ही पता लग गया होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में एक डर सा बैठ गया है लोगों के मन में इस वायरस की वजह से जिसका नाम है कोरोना वायरस और इसे हम कोविड नाइन्टीन भी बोल रहे हैं और गाइज ये वायरस जो है बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ही काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और इस वायरस के स्प्रेड होने की वजह से हम सबको भी डर बैठ गया है कि कहीं हम ना इसके शिकार हो जाएं हम घर से बाहर निकलते वक्त बहुत ज़्यादा सोचते हैं मास्क लगाते हैं अपने हैंड्स को बार बार सैनिटाइज करके जा रहे हैं और सिर्फ हमारे मन में ये डर बैठ गया है कि हम कैसे बाहर निकलें कैसे हम लोगों के साथ जैसे डेली रूटीन में मिलते थे काम पर जाते थे सारी चीज़ें करते थे वो अब हमारी जो डेली रूटीन है उसको ये बिल्कुल इसने करोना वायरस ने हिला के रख दिया है और वाकई में ये वायरस जो है बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और आज मैं, मैंने कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट किया है कुछ इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है इसके रिगार्डिंग कि हर एक कंट्री वाइज जितने भी कंट्रीज का मैंने डाटा कलेक्ट किया है कि हर एक कंट्री में कितने लोग जो हैं कितने सस्पेक्टेड केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के और कितने लोग इससे रिकवर हो चुके हैं और कितने डेथ हो चुकी हैं उसके रिलेटेड मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है वो मैं आपके साथ आज जरूर शेयर करूँगी और गाइज हम सबको हम सबको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा सीरियस होके रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो चेन बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का इस चेन को हम लोग ही तोड़ सकते हैं अगर हम लोग अपने मन बना लें कि हमने इसको आगे स्प्रेड नहीं होने देना तो हम लोग वाकई में इसको रोक भी सकते हैं और गाइस हमारे हाथ में है ये चीज़ रोकना अगर हम लोग क्राउडिड एरिया में ना जाएँ और हर सारे पिकनिक स्पॉट्स पर ना जाएँ मॉल्स में थिएटर्स में जो कि ज़्यादा क्राउडी एरिया है वैसे तो ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ में मॉल्स थिएटर्स जो भी हैं ये सब बंद हो चुका है और अगर कहीं पे नहीं भी बंद हुआ है तो प्लीज़ आप लोग उस एरिया में मत जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है उस एरिया में मत जाओ क्योंकि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन कोई अगर छींक भी देगा कोई खांसी भी कर देगा तो दूसरे पर्सन को उससे बहुत ज़्यादा जल्दी अफेक्ट हो जाएगा इस वायरस जो है वो दूसरे पर्सन को भी अटैक कर जाएगा तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और हमें खुद को अपने आप को सिक्योर रखना है और हमें अब कोशिश करनी है कि हम घरों में रहें और जो भी काम करना है हम घर से ही करें और मैं आपको अभी अपना डाटा जो मैंने कलेक्ट किया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो स्टार्ट करते हैं चाइना से चाइना में अगर देखा जाए तो अब तक जो सस्पेक्टेड केसेस हो चुके हैं जो कंफर्म्ड केसेस हो चुके हैं वो है एटी वन थाउजेंड एंड फोर्टी एट इतने केसेस जो हैं वो कंफर्म्ड हो चुके हैं और इनमें से रिकवर कितने कर चुके हैं वो है सिक्सटी केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है मुझे बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है कि जिन लोग जो लोगों की डेथ हो चुकी है वो है थ्री थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर इतनी लोगों की डेथ हो चुकी है तो गाइज चाइना में देखो कितना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है ये कोरोना वायरस और ये स्टार्ट हुआ था चाइना की सिटी वुहान से आप सबको पता ही होगा चाइना की सिटी सिटी है वुहान वहां से ये स्टार्ट हुआ था स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये स्प्रेड हो रहा है और हम सबको अपने आप को बचाना है और हम सारे के सारे जो टिप्स हैं जो मैं आपको कुछ भी जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ वो आप लोग भी फॉलो करो और अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और मैं भी उसको ज़रूर फॉलो करूँगी और गाइज अगर चाइना के बाद में देखें तो इटली में सबसे ज़्यादा जो है ये स्प्रेड हो रहा है अभी तक कन्फर्म्ड केसेज हैं वो हैं ट्वेंटी केसेस ये कंफर्म्ड केसेस हैं और अब तक जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो है फोर्टीन हंड्रेड एंड फोर्टी वन इन लोगों की डेथ इतने लोगों की डेथ हो चुकी है और गाइस देखो इटली में बहुत ज्यादा तेजी से ये स्प्रेड हुआ है जिस विद इन वन वीक ही इटली में इतनी जल्दी ये स्प्रेड हो गया मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इटली में शायद किस लोगों ने या तो इस कोई प्रिकॉशन नहीं लिया या फिर कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो इतना ज़्यादा तेजी से इटली में ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हो चुका है 
और अगर इटली के बाद बात करें तो स्पेन में ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस अभी तक के जो कंफर्म केसेस हैं स्पेन में वो है 6393 केसेस जो कि कंफर्म हो चुके हैं और वहां पे जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो है 195 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है स्पेन के बाद बात करें तो जर्मनी में काफी केसेस हैं जो कि कोरोना वायरस के केसेस जो अभी तक कंफर्म हो चुके हैं वहां पे है 4602 केसेस जो कि कंफर्म केसेस हैं और वहां पे डेथ अभी तक हुई है आठ लोगों की जाए और अगर डेथ रेट की बात करें तो जर्मनी में आठ लोगों की डेथ हुई है 4602 लोग जो हैं वो कंफर्म केसेस हैं उन लोगों के उनको कोरोना वायरस अटैक कर चुका है और आठ लोगों की डेथ हो चुकी है जर्मनी में अगर हम डेथ रेट देखें एज कंपेयर्स टू अदर कंट्रीज और अदर सिटीज एक जर्मनी में जो है वो काफी कम डेथ रेट है जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि काफी कम डेथ रेट है वो जो इनका डेथ रेट काफी कम है वो उस पर इनको गौर करना चाहिए कि वो डेथ रेट कम किस किस तरीके से हो रहा है कि बाकी सब लोग भी वही प्रिकॉशंस फॉलो करें जो जर्मनी में लोग कर रहे हैं अगर इतनी ज्यादा वहां पे केसेस है लेकिन डेथ रेट कम है तो कुछ वजह तो होगी कि वहां पे डेथ रेट इतना कम क्यों है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि डेथ रेट बहुत कम है और मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी लोग इससे जिनके कन्फर्म केसेस हो चुके हैं वो भगवान करे कि वो सब लोग अच्छे से ठीक हो जाए और उनकी अपनी फैमिलियों में हंसी खुशी फिर से वो चहचहाते हुए अपने परिवारों में खुशी से रहें और बिल्कुल स्वस्थ रहें और गाइस अगर हम जर्मनी के बाद बात कर रहे हैं तो फ्रांस में 4500 केसेस हो चुके हैं जो कि कंफर्म केसेस हैं और वहां पे जितने डेथ रेट हैं वो है 91 91 केसेस जो हैं वो डेथ उनकी हो चुकी है और गाइस अब मैं बात करती हूँ एशियन कंट्रीज की एशियन कंट्रीज में सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की ईरान में अभी तक केसेस जो कि कंफर्म हो चुके हैं वो हैं बारह हजार सात सौ उनतीस यानी कि ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन केसेस जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं और अब तक छः सौ ग्यारह लोगों की डेथ हो चुकी है सिक्स हंड्रेड एंड इलेवन लोगों की डेथ हो चुकी है और जितनी लोग रिकवर कर रहे हैं वो हैं फोर्टी लोग ये रिकवर हो चुके हैं और गाइस देखो ईरान में भी कितनी ज्यादा अमाउंट में कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका है बारह हजार सात सौ उनतीस लोग जो हैं ये कंफर्म केसेस वहां से हैं तो गाइस अब ईरान के बाद मैं इंडिया के बारे में बताती हूँ कि इंडिया में अभी तक 84 केसेस जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं जिनमें से अभी तक दो लोगों की डेथ हो चुकी है और देखिए ये सारे वर्ल्ड वाइड कितना ज्यादा तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस और गाइस इससे हमें चलो डरने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखेंगे अपने आप को कवर अप करके रखेंगे अगर हम ज्यादा लोगों से नहीं मिले जुलेंगे ज्यादा क्राउडी एरिया पे नहीं जाएंगे और बार बार जो है वो अगर आपको लगे कि आप कुछ काम कर रहे हो या बाहर से आए हो अपने हैंड्स को वॉश करना मत भूलो और घर पे नहीं हो बाहर हो तो बाहर आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हो हैंड वॉश करने के लिए हैंड्स को क्लीन करने के लिए अब मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको दो तीन वीडियोज कोरोना वायरस के रिलेटेड ही मैं रखूंगी आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको कुछ हैंड डी आई बनाना सिखाऊंगी और जो फेस uh, मास्क है उसको बनाना सिखाऊंगी को कुछ एक टिप देना चाहती हूँ गाइज एक तो आप लोग सबसे पहला जो एक बात है उसका मास्क पहनना ज्यादा जरूरी है जिसको कफ एंड कोल्ड है जिस पर्सन को कफ एंड कोल्ड है उसका मास्क पहनना ज्यादा जरूरी है दूसरे पर्सन से जो कि नॉर्मल पीपल हैं जो कि बिल्कुल अभी ठीक हैं उनका जा, उनसे ज्यादा जरूरी है इन्फेक्टेड पर्सन को मास्क पहनना ज्यादा जरूरी है और सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ बार 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 ये सैनिटाइजर को यूज करने की जरूरत नहीं है आप लोग नॉर्मल सॉप से भी हैंड वॉश कर सकते हो वो बिल्कुल ठीक है जो कि डॉक्टर्स भी हमें बोलते हैं कि हैंड सॉप जो है वो आप कोई भी सॉप जो भी आप अगर लिक्विड वॉश यूज कर रहे हो हैंड वॉश यूज कर रहे हो घर पे आप नॉर्मली उसी से वॉश करो अपने हैंड्स को 
और अपने आप को क्लीन रखने पे अपने घर को क्लीन रखने पे अपने आसपास के एरिया को थोड़ा क्लीन रखने पे आप ज़्यादा गौर करो और अपने घर के जो मेंबर्स हैं अगर आप बाहर से आते हो तो उनसे आते ही गले नहीं मिलना आते ही हैंड शेक नहीं करना पहले आप लोग अपने हैंड वॉश करो फेस वॉश करो और तो फिर उसके बाद में ही आप उन लोगों को मिलना आराम से और गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जैसे लॉ डाउन हो चुका है जैसे सारी मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है सब जगह कुछ भी सामान उनको नहीं मिल रहा है खाने वाला ग्रोसरी का सामान जो भी है कुछ नहीं उनको मिल रहा है तो मैं आपको एक राय देना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ सामान जो है वो पहले ही लेके रख लो अपने पास ताकि आपको बार बार मार्केट पर ना जाना पड़े कुछ आप जैसे दालें हो गई राइस हो गए शुगर हो गई या फिर जो हम ऑयल कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो हो गया ऐसी कुछ चीजें जो हमारी रोजाना डेली लाइफ में ज्यादा यूज होती हैं वो आप लोग थोड़ा बल्क में सामान लेके आप अपने पास रख सकते हो थोड़ा एडवांस में आप रख लो ताकि आपको बार बार मार्केट में ना जाना पड़े आपको बार बार ना जाना पड़े घर से बाहर आपको ना निकलना पड़े बार बार और आप लोग ये सामान जो है वो घर में रख के पहले ही रख लो स्टोर करके और ऐसा मैंने खुद भी किया है मैंने खुद सामान थोड़ा इकट्ठा करके रख लिया है जो कि हमें डेली रूटीन में हमने खाने पीने में यूज करना होता है वो सारा सामान मैंने अभी लेके रखा हुआ है ताकि मुझे बार बार मार्केट ना जाना पड़े लेने के लिए तो आप लोग थोड़ा बस बाहर निकलना अवॉइड करो और होपफुली ये जो ये भी जो एक प्रॉब्लम सब पे आई हुई है तो ये भी थोड़ा टाइम तो लेगी लेकिन खत्म जरूर हो जाएगी कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा ही और इससे हमें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रखो थोड़ी प्रिकॉशन लो कि आप लोग बस बाहर मत निकलो थोड़ी सी अपनी केयर करो और गाइज यही था मेरा आज का वीडियो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसको प्लीज लाइक कर देना और और अगर आप लोग मुझे कुछ बताना चाहते हो कोई आप सजेशन देना चाहते हो कोरोना वायरस से रिलेटेड तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं उस बात को जरूर फॉलो करूंगी और मैं आपको अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी टिल देन बाय बाय एंड